清冽，虚火，上天保佑。但对你的伤有极大好处，蓝火五斧兑换的，对我无。北天，你爹突破到五灵境吗？不知道那颗紫雷玄丹。下，红日耀天，爹爹。红、哦。爹，这三颗灵丹给你。没想到，穆家这么快就。你觉得冉西这个丫头怎么样啊？啊！包子，热乎乎的。你管的是不是有点太宽？望月楼吃饭了。Hello guys, welcome back to Kadi Universe. Kita lanjutkan Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Nah, katanya sih di part hari ini kita semua tuh bakal melihat Peitia memberikan beberapa pil dan penyembuhan penyakit sang ayah beserta kakaknya guys. Tapi akhirnya sembuh juga sih. Apakah prosesnya sesimpel itu dan semudah itu cuma dikasih pil lalu sembuh? Ini semua terjadi di mana kemarin kita semua sudah melihat Pei Tian menangkap si Mei A mengancam dia menggunakan jimat jiwa. Dia penasaran dengan yang namanya api langit. Tapi sayang terkait hal tersebut si Mei A cuma mengetahui sedikit guys. Dan dia cuma tahu dari tablet api langit yang dia jual sebelumnya di pelelangan. Oleh karena itu, Pei Tian menyuruh Mei Ya kembali dan menyelidiki api langit untuk dia. Dia juga mengancam jika Mei Ya berani macam-macam, Pei Tian akan mengaktifkan jima jiwa yang ada di tubuhnya. Pei Tian juga memintanya untuk mengirimkan orang menjaga keluarga Sunya, guys. Setelah itu, Pei Tian sampai ke rumahnya menemui sang ayah. Waktunya tepat si ayah memberikan botol ramuan. Yang kemarin dia beli pada pelelangan. Petian juga memiliki hadiah untuk sang kakak guys. Dia memberikan buah yang dia peroleh dari penggunaan waktu itu untuk menyembuhkan penyakit sang kakak. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Eh eh eh. Sang kakak diberikan sebuah buah ajaib pun langsung dia makan habis. Pengen coba kasiatnya. Alhasil, enggak lama dari itu, Meridiannya pun mulai berjalan kembali dan Pei Tian menyuruhnya berkultivasi mengumpulkan kekuatan. Si kakak menurut, mengumpulkan kekuatan mengeluarkan aura yang sungguh menyeramkan dari dalam tubuhnya. Sampai-sampai itu juga membuat si ayah terkejut menyaksikannya, guys. Tidak pernah menyangka anaknya Qing Lian itu bisa sembuh kembali. Gak cuma itu, sang kakak juga mulai menyerap kekuatan di sekitarnya dan tuar. Akhirnya kakak Chin Lian mendrobos ke tingkat berikutnya. Setelah itu, Pei Tian juga bertanya gimanakah keadaannya sekarang. Sang kakak senang guys. Langsung memeluk Pei Tian karena kelima meridiannya itu sudah diperbaiki. Pei Tian memberikan dua pil tambahan untuk si kakak. Dalam berkultivasi, dengan pil ini meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi, guys. Sempat ditolak oleh sang kakak, dia menyuruh Pei Tian untuk menyimpannya saja buat dia sendiri. Soalnya dia tahu kalau pil ini sungguh berharga dan nilainya langka. Tapi Pei Tian menolak, tetap ingin memberikan kedua ramuan pil itu kepada sang kakak. Mau nggak mau, akhirnya si kakak pun menerima kedua pil itu, guys. 清冽，虚火，上天保佑。Tidak lupa Pei Tian juga menyuruh si kakak cepat-cepat mendrobos supaya dia bisa membawanya ke istana Lan Huo. Jelas itu membuat sang kakak semakin senang bersemangat. Setelah itu Pei Tian melihat luka yang ada di dalam tubuh sang ayah ini sebenarnya agak sulit buat disembuhkan. Jadi dia memberikan dua ramuan pil ungu misterius untuk dia guys. Membuat sang ayah bingung dong. Gimana cara Pei Tian bisa mendapatkan ramuan-ramuan pil yang sungguh berharga. Pei Tian menjelaskan dia mendapatkannya itu dari istana Lan Huo. Dan karena pil ini tidak cocok untuk dia. Makanya dia simpel buat sang ayah guys. Tanpa pikir panjang ayah pun mengambil pil itu dan dia minum. 
Dia juga sangat bangga sama anaknya yang udah membantu keluarga Su begitu banyak. Seperti sang kakak juga, setelah meminum pil itu, sang ayah ikutan berkultivasi memurnikannya guys. Tubuhnya pun memancarkan aura yang menyeramkan di sekitar tubuh. Pei Tian yang berada di sana menjadi kepo. Apakah kedua pil itu bisa membantu ayahnya untuk mentropos ke tingkat selanjutnya? Tapi apa yang terjadi? Gak lama dari itu, kelima meridian sang ayah memancarkan aura yang berbeda. Yang ternyata itu adalah tanda-tanda guys. Sang ayah akan menerobos ke tingkat selanjutnya. Setelah selesai, Pei Tian penasaran, gimanakah keadaan ayahnya sekarang? Ayah sangat senang buka main karena lukanya sudah disembuhkan. Gak cuma itu, Pei Tian memberikan tiga ramuan pil kepada si ayah. Untuk membantu peningkatan kultivasi, dia menunggu sang ayah mendrobos dan menyelamatkan ibunya bersama-sama di lembah obat. Sang ayah juga penasaran gimana kabarnya Pei Tian dengan si Ron Fen. Pei Tian hanya membalas, mereka udah lama gak bertemu guys, tapi sekarang Ron Fen menjadi murid di Istana Lan Huo. Awalnya sih si ayah gak setuju ya kalau Pei Tian dijodohkan sama Rofan. Tetapi karena keluarga Munya itu beberapa hari lalu sempat menemui sang ayah, jadi sang ayah sekarang menyerahkan pilihan itu kepada Pei Tian seorang. Tentu Pei Tian sedikit terkejut. Gak menyangka guys, keluarga Mu akan muncul secepat ini. Dia, Sang ayah meminta maaf Dia tidak ingin membuat keluarga Sunya jatuh Makanya mau gak mau Dia harus setuju guys Ketika Rofen mau dijodohkan kepada Pei Tian Pei Tian juga mengerti sih Meyakinkan sang ayah Kalau keluarga Su akan bangkit Gak bakal ada lagi Orang yang berani menyinggung mereka Setelah itu Karena menurut sang ayah ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Si ayah mengajak kedua anaknya untuk pergi ke Menara Wang Yue makan-makan. Dan mereka pun pergi ke sana guys. Gak lama dari itu mereka pun sampai ke Menara Wang Yue yang ada di tengah-tengah kota. Untungnya Menara Wang Yue ini gak terlalu ramai. Jadi mereka mendapatkan tempat duduk. Singkat cerita, ketika sedang asik makan, tiba-tiba ada seseorang yang bernama Mo Chiaming itu menghampiri mereka. Dia penasaran, apakah Liu Chi memiliki uang untuk makan? Membuat sang ayah geram dong, merasa diremehkan. <laughs> Dihina-hina guys. Yang ternyata, rumah makan Wang Ye ini itu milik keluarga Mo. Jadi di sini dia sangat berkuasa dan terserah dia bertindak seenaknya guys karena kan tempat dia kan. Gak cuman itu dia juga mengusir Liu Chi karena menurutnya Liu Chi ini gak pantas. Membuat Liu Chi menjadi semakin emosi. Dia mengancam akan menghajar si Chiaming karena dia juga bukan berasal dari keluarga bangsawan. Tapi Jiamin gak takut guys Dia jelas tahu Liu Qi sekarang kan sedang terluka Dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan secara penuh Hehe. Gak tahu aja udah sembuh nih Apalagi kekuatannya meningkat drastis Gak lama dari itu tiba-tiba ada seseorang lagi Yang datang sambil membawa dua anak buah dengan melihat auranya aja, Ciami udah tahu orang ini itu ahli dalam seni bela diri yang kuat. Dia pun mengajak orang tersebut untuk pergi ke ruang VIP, karena kan di luar udah penuh nih. Tapi apa yang terjadi? Orang tersebut menghampiri mejanya Pei Tian dan meminta izin untuk duduk bareng, guys. Membuat Ciami bingung dong, apa yang sebenarnya terjadi coba? 
<laughs> Let's go, Limo. Okay. Yang ternyata orang tersebut merupakan kirimannya Mia yang ditugaskan untuk melindungi Pei Tian. Karena Jiaming tidak mengetahui hal itu, dia pun menghampiri meja Pei Tian, mencoba mengusir Pei Tian dari sana, guys. Menurutnya mereka tidak pantas duduk bersama dengan para senior ini. Tapi apa yang terjadi? Orang tersebut langsung memukulnya hingga terjatuh. Hehe, mampus. Kena batunya langsung. Dia juga meminta pendapat Pei Tian untuk menghukum si Jiaming harus bagaimana nih. Untungnya suasana hati Pei Tian sekarang lagi baik. Jadi dia hanya menyuruhnya agar berlutut meminta maaf sampai dia puas. Sontak orang tersebut pun menyeret Jiaming mendekat guys. Serta menyuruh dia untuk berlutut meminta maaf sampai dia puas. Hehe. Lagi yang songong banget kan? Gak tahu aja sekarang Pei Tian koneksinya di mana-mana. Tapi Meme juga gak nyangka sih Mei bisa mengirimkan orang kuat seperti ini untuk menjaga Pei Tian. Kalau kayak lupa di episode kemarin kan Pei Tian udah menyuruh Mei ya mengirimkan minimal dua orang untuk menjaga klannya atau keluarga Sunya guys. Dan inilah orang-orangnya. So jangan kemana-mana dulu dong Kita masuk ke bagai spoiler Buat part 48 mendatang Yang bakal disagi nanti Jadi singkatnya Si Pei Tian dan si ayah menemui keluarga Huang Mereka berencana ingin menjalin kerjasama Di antara kedua keluarga Untungnya di sini Keluarga Huang setuju akan hal tersebut dan mempersiapkan kontrak kerjasama Wadidaw, udah kerjasama dengan keluarga lain aja nih Tapi kira-kira kerjasama di bagian apa ya? Apakah tambang batu spiritual dari keluarga Su? Ataukah yang lain guys? Penasaran kan kalian kan? Kita tunggu lagi di part 48 Supreme Alchemy Atau Tantau Cecun Di hari biasa ya guys Abdi lagi nanti buat toto selanjutnya dan pastinya cuma di sini. Kad Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke okay, kalau gitu, see you guys.